things I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad here to play and I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say Assalamualaikum everyone Kya wana sin shabai আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এবং অনেক এক্সাইটেড আসুন আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই হুন্ডা এডিবি একশো ষাট এটা আসলে ফার্স্ট ইম্পোর্টেন্ট রিভিউ আসলে আমি একশো পঞ্চাশ চালিয়েছি বেশ কিছুদিন আর এই একশো ষাটটা নিয়েছি রিসেন্ট খুব বেশি যে পার্থক্য একশো ষাটের সাথে তা কিন্তু না প্রায় একই আছে সামান্য কিছু পরিবর্তন এসেছে একশো পঞ্চাশ আর একশো ষাটের মধ্যে সামান্য বলবো কি মনে হয় আরও বেশি বলতে হবে ওকে আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে বলি যে কি কি পরিবর্তন আসছে একশো পঞ্চাশ আর একশো ষাটের মধ্যে প্রথমে বলবো লুকসের বিষয়ে লুকস কিছু পরিবর্তন আসছে যেমন এই কিটটা একটু চেঞ্জ হয়েছে এখানে হুন্ডার একটা লগো লগো না লেখা এটা যদিও থ্রি ডি থ্রি ডি লগো আর কি আর হচ্ছে আর হচ্ছে আর এই যে উইন্ডশিল্ডটা চেঞ্জ হয়েছে উইন্ডশিল্ডে এখানে এয়ার ভাইজার দেওয়া হয়েছে একটা আর হচ্ছে উইন্ডশিল্ডটা একটু বড় হয়েছে এরপরে আসি ওয়েট নিয়ে ওয়েটটা এডিবি একশো ষাটের একটু বেশি একশো পঞ্চাশের চেয়ে অর্থাৎ এডিবি একশো পঞ্চাশের ওয়েট ছিল একশো একত্রিশ কেজি আর একশো ষাটের ওয়েট হচ্ছে একশো তেত্রিশ কেজি স্টোরেজ স্পেস একশো পঞ্চাশের চেয়ে একশো ষাটে বাড়ানো হয়েছে একশো পঞ্চাশে ছিল সাতাশ পয়েন্ট আট লিটার আর এটাতে অর্থাৎ একশো ষাটে আছে হলো তিরিশ লিটার আমার এই হেলমেটটা এটা যদিও হাফ ফেস হাফ ফেস হেলমেট বাট ডট সার্টিফাইড চিন্তার কোনো কারণ নেই এটাতে স্টোরেজটা বাড়ানো হয়েছে জাস্ট তিন লিটার কিন্তু ফুল ফেস হেলমেট এখনও ধরে না আর এই হচ্ছে এডিবি একশো ষাটের মিটার কনসোল একশো পঞ্চাশের চেয়ে একশো ষাটের মিটার কনসোল অনেক স্মার্ট আগে এটার মিটারের কন্ট্রোলগুলো ছিল এখানে এখানে এখন সেটা আনা হয়েছে এখানে অনেক সহজ এবং অনেক ট্যাক্টি ক্লিকি এই সুইচগুলো আর সব ধরনের ইনফরমেশন এই মিটারে আছে ট্রিপ ওডো আছে ট্রিপ ওয়ান আছে টু আছে এইচ টিসি এখান থেকে অফ অন করা যায় এই যে এইচ টিসি এখান থেকে অফ অন করা যায় তারপরে এভারেজ ফুয়েল কনজিউম আছে এর এভারেজ আছে বির আছে টোটাল আছে তারপরে ভোল্টেজ মিট তারপরে ব্যাটারির ভোল্টেজ দেখানো হয় এখানে তারপরে হচ্ছে এখানে টেম্পারেচার দেখানো হয় টাইম আছে তারপরে স্পিড মিটার মিটার আছে ডিসিডাল আর পি এম মিটার আছে এই যে ট্রাকশন কন্ট্রোল এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায় আসলে অনেক ইনফরমেশন কিন্তু একটু ছোট হয়ে গেছে আমার মনে হয় এই মিটারটা আর একটু বড় করলে ভালো হতো এখানে একটা শেড লাগানো হয়েছে নতুন করে এলবারটা একশো পঞ্চাশে ছিল সোজা আর একশো ষাটে এসে একটু কার্প করা হয়েছে কালারটা চেঞ্জ করা হয়েছে এটা একশো কিলো চালার পরে মনে হলো যে আগের হ্যান্ডেল বারটায় অনেক কমফোর্ট ছিল মেবি এটার সিট হাইটটা যে পনেরো মিলিমিটার কমানো হয়েছে এই হ্যান্ডেল বারটার কারণেই আমি আসলে এখন পুরোপুরি শিওন না মোট কথা এই ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোলটা একেবারেই খুবই ইনফরমেটিভ আর যখন 
আসলে এটা অন হয় তখন খুব মানে লুকস্টপ যেমন ভালো থাকে যেমন এই দেখেন এই যে এইচ টি সি অন আসছে অন থাকলে এই যে এই টি দেখায় এই আর কি ও আরও আসছে এই এখানে আমি মানে এটা সেট করে দেওয়া যায় সে যে আমি অয়েল অয়েল কত কিলোমিটার পর্যন্ত আমি চেঞ্জ করব বা চেঞ্জ করতে হবে এটা সেট করে দিলে তখন আপনার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় আসলে ও আপনাকে অটোমেটিক সিগনাল দেবে সুইচ আগে যা ছিল এখনও তাই সবগুলো একই জায়গায় আছে এবং অনেক ক্লিকি ট্যাকটি এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির তবে এটার একশো ষাটের হর্নটা একেবারেই লো রিক্সাও সাইড দেয় না সব কিছু আগের মতোই আছে যেমন যেমন লুকিং গ্লাসের ভিজিবিলিটি অনেক ভালো হ্যালো ওকে এই পর্যন্তই আমার দেখা বাকিটা বাকিটা হচ্ছে মোটো ব্লগে বলি ওয়েলকাম টু মোটো ব্লগ উইথ মাই নিউ এডিভি একশো ষাট প্রথমে আসি এটার ইঞ্জিন নিয়ে আসলে এডিভি একশো পঞ্চাশ আর এডিভি একশো ষাটের ইঞ্জিনের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে যেমন এডিভি একশো পঞ্চাশ সিসি আসলে মূলত একশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ছয় সিসি ছিল এডিভি একশো পঞ্চাশ সিসির হর্স পাওয়ার ছিল চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ টক ছিল তেরো পয়েন্ট আট আট হাজার পাঁচশো আর পি এমে আর এডিভি একশো ষাটের পাওয়ার হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট আট হর্স পাওয়ার আর হচ্ছে টর্ক চোদ্দো পয়েন্ট তিন নিউটন মিটার ছ হাজার পাঁচশো আর পি এমে যার কারণে এডিভি পঞ্চাশের চেয়ে এডিভি একশো ষাটের ইনিশিয়াল পাওয়ারটা অনেক বেশি ইনিশিয়াল পাওয়ারটা বেশি হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে যেমন এডিভি একশো ষাটে ইএসপি প্লাস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এটা একশো পঞ্চাশে ছিল ইএসপি ইএসপি মূলত কি জিনিস আমি আপনাদেরকে অল্প কথায় বুঝিয়ে দিই আমি যদিও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার টেকনিক্যাল পার্সন না তো তারপরও অল্প কথায় আমি যতটুক বুঝাতে পারি এডিভি একশো ষাটে ব্যবহার করা হয়েছে ইনহান্স স্মার্ট পাওয়ার প্লাস আর যেটা একশো পঞ্চাশে ছিল ইএসপি এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক মূলত ইলেকট্রিক স্টেবিলিটি পাওয়ার আসলে এটা ফোর ভালভ ইঞ্জিন হওয়ার কারণে এটাতে ইএসপি প্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এডিবি একশো পঞ্চাশ ছিল টু ভালভের ইঞ্জিন আরেকটি জোস ফিচার এই হুন্ডা এডিবি একশো ষাটে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো এইস এস টি সি ফিচার এটা হচ্ছে হুন্ডা সিলেক্টেবল টর্ক কন্ট্রোল এই এই ফিচারটার মাধ্যমে টর্ক কন্ট্রোল করা যায় আসলে এটা অফ অনও করা যায় মিটার কন্ট্রোল থেকেই করা যায় তো আমার মনে হচ্ছে যে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল আর টর্ক কন্ট্রোল কি সেম আমি আসলে জানি না আমার জানা নেই যে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল আর টর্ক কন্ট্রোল একই কি না কেউ যদি জানেন তাহলে প্লিজ কমেন্ট একটু জানিয়ে দেবেন দুইটা বিষয় একই কি না আরেকটা বিষয় বলি হুন্ডা এডিভি একশো পঞ্চাশ আর হুন্ডা এডিভি একশো ষাটের একজস্ট নট একটু আলাদা এটা ইএসপি প্লাস ইঞ্জিন ইঞ্জিনে ইএসপি প্লাস প্রোগ্রাম ইউজ করার কারণে এটার সাউন্ডটা অনেক একশো পঞ্চাশের সে সফট হুন্ডা একশো পঞ্চাশের এডিভি একশো পঞ্চাশের সাউন্ড একটু কড়া আর এটার একজস্ট নোটটা একটু একটু সফট এই একশো কিলোমিটার রাইড করার পরে আমি ফিল করলাম যে এডিভি একশো পঞ্চাশের যে এডিভি একশো ষাটের সাসপেনশনটা একটু হার্ড এটা এটা নতুন বাইক এর কারণে হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে একশো পঞ্চাশের চেয়ে একশো ষাটের সাসপেনশন একটু হার্ড হয়তো ট্র্যাকশন কন্ট্রোল ইএসপি প্লাস ইউজ করার জন্য হার্ড করতে হয়েছে জানি না আমি আসলে আমার মনে হয়েছে তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম
আর মেজর পরিবর্তন বলতে গ্লোব কম্পার্টমেন্টে সরাসরি ইউএসবি ইউএসবি পোর্ট দেওয়া হয়েছে যেখানে ইউএসবি চার্জার লাগিয়ে চার্জ করা যাবে সরাসরি যদিও চার্জিং স্পিড খুবই স্লো আমি চেক করে দেখছি তারপরেও করা যাবে ইমার্জেন্সিতে সবচেয়ে বড় যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল পাওয়ার এবং স্মুথনেস একশো পঞ্চাশের চেয়ে অনেক ভালো আর ইনিশিয়াল পাওয়ার একটু একটু লক্ষ্য করেন একটু লক্ষ্য করেন কি পরিমাণ পাওয়ার জেনারেট করছে আমি জানি না ভিডিওতে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে কি না যদিও আমার এটা ব্রেকিং পিরিয়ড চলছে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত ছয় হাজার আরপিএম এর বেশি তোলা যাবে না তারপরেও দেখার জন্য একবার দুইবার তো তোলাই যায় প্রচুর পাওয়ার এই একশো ষাট হুন্ডা ডিবি একশো ষাটে এত দ্রুত পাওয়ার জেনারেট করে যে ভয়ই হয় মাঝে মাঝে যদিও আমার এই এডিবি একশো ষাট একশো পাঁচ কিলো চলেছে তারপরও জিরো টু সিক্সটি একটা ট্রাই করব ঠিক কত সেকেন্ডে জিরো থেকে সিক্সটি উঠতে পারে রাস্তা ফাঁকা হওয়ার অপেক্ষায় আছি সেকেন্ড অ্যাটেম নেব এটিভি একশো পঞ্চাশ নিয়ে হাইওয়েতে রাইড করলে কনফিডেন্স একটু ঘাটতে থাকতো খুব যে বেশি তা কিন্তু না বাট এই একশো ষাটে এসে টোটাল কনফিউশনটা দূর হয়ে গেছে কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে গেছে যদিও আমি একশো কিলোমিটারের মতো রাইড করেছি তারপরেও মানে নিজের মধ্যে একটা আলাদা কনফিডেন্স চলে আসছে মনের জোর চলে আসছে যে কোনো ব্যাপার না টিভি একশো ষাট নিয়ে গতকালকে রাতে আমি বেশ কিছুক্ষণ ড্রাইভ করেছি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এডিবি একশো পঞ্চাশের হেডলাইটের যে আলো ছিল তাতে হাইওয়ে রাইডের কনফিডেন্স কমে যেত ফগ লাইট ব্যবহার করতে হতো কিন্তু এডিবি একশো ষাটের হেডলাইটের আলো অনেক অনেক বেশি ফগ লাইট ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই মনে হয় ফগ লাইট লাগিয়ে দিয়েছে এরকম মনে হয় আর আরেকটা জিনিস না বললেই না সেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনের স্মুথনেস অনেক ভালো এডিবি একশো পঞ্চাশের চেয়ে এডিবি একশো পঞ্চাশ তো অনেক ভালো আমিও জানি তার চেয়েও ভালো এডিবি একশো ষাট যদি দামটা একটু কম হতো তাহলে মনটা ভরে যেত যদিও ডলার রেটের কারণে দামটা বেশ উঠানামা করছে ফুয়েল ক্যাপাসিটিও এডিবি একশো পঞ্চাশের চেয়ে এডিবি একশো ষাটে বেশি এডিবি একশো পঞ্চাশে ছিল আট লিটার এডিবি একশো ষাটে দেওয়া হয়েছে এইট পয়েন্ট ওয়ান লিটার এই একটুখানি বেশি তা তো বেশি ওকে আমার দেখা পরিবর্তনগুলো একশো পঞ্চাশের সাথে একশো ষাটের এই পর্যন্তই তারপরেও আরও ভালো 
তারপরেও আরও দীর্ঘদিন রাইড করলে আরও খারাপ মন্দ ভালো মন্দ ভালো দিক খারাপ দিক সব দিক সব কিছুই জানতে পারবো ধীরে ধীরে আজ এই পর্যন্তই ওকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল